أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شمالت شدي من دو سورة نساء چوشتي نمبر آيات الله تعالى رشد قرآن هي نبي যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করে অর্থাৎ গুনাহ করে এবং আপনার কাছে আসে আসার পর যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর তাদের জন্য যদি আল্লাহর রসুল সুপারিশ করেন তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তবা কবুলকারী ও অতীব দয়াল উপাবে সাহাবাই কারাম যে কোনো সমস্যার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে উপস্থিত হতেন আমরা দোয়া করি রব্বি জিদিনি আলমান হে আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দাও কিন্তু সাহাবাই ক্রামের ব্যাপারে দেখা যায় যে আবু হোরাইর রদি আল্লাহ তালান হু ওনার স্মরণ শক্তি কম ছিল ভুলে যেতেন তাই আল্লাহর নবীর কাছে এসেছেন বলেন ইয়ার সুরাল্লাহ আমি তো ভুলে যাই তখন নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম চাদর মোবারকের মধ্যে কিছু দিলেন এবং বললেন এই চাদর তোমার বুকের মধ্যে লাগাও হজরত আবু হোরাইর রদি আল্লাহ তালান হু से चादर खाना बुक मध्य लागालें से दिन थे बी को भूलि एवं से आबू हुरदी अल्लाह तलान हू सब चे सर्वाधिक हादिस सही हादिस तरह पक्ष तेमनी भावे बिस्टि ना हम सहबाइकराम आल्ला नबीर का दरखास्त करत नबी करीम सल्लाह अलहीसल्लम दोआा करतें साथे साथ बिस्टि बर्षित हत এটি বহারি শরীফের নয়শো উনষাট নম্বর হাদিস কোথায়বা ইবনে সাঈদ রহমতুল্লাহ আলাই এবং আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত যে একদিন এক লোক এসে আল্লাহর নবীকে বলল ইয়ার রসুল্লাহ আমরা তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তখন নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দোয়া করলেন মুসলদারে বৃষ্টি শুরু হলো পরবর্তী সপ্তাহে এভাবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার পর পরবর্তী সপ্তাহে সেই লোকটি অথবা অন্য একজন লোক বললো ইয়ার সুরাল আমরা তো বৃষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি তখন আল্লাহ নবী দোয়া করলেন যে হে রব্বুল আলমিন তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো আমাদের এই মদিনা শরীফে বৃষ্টি বর্ষণ করিও না তো সাহাবাইকরাম যে কোনো অসুখ বিসুখ হোক যে কোনো সমস্যার কারণে আল্লাহর নবীর কাছে আসতেন হজরত ওসমান বিন হনাইফ রাদি আল্লাহ তালান হুনি অন্ধ ছিলেন যে তো উনি আল্লাহ নবীকে বলেন ইয়ার সুরাল্লাহ আমি আমার চোখ ফিরে পেতে চাই তখন আল্লাহ নবী বলতেছেন যে তুমি যদি তোমার চোখ ফিরে পেতে ফিরে না পেয়ে তুমি যদি সবর করো তাহলে তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ কিন্তু সে বললো ইয়ার রসুল্লাহ আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না কারণ সাহাবাইকারামের সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে দেখা তাদের দিদার ওনার দিদার লাভ করা তখন আল্লাহ নবী বললেন ঠিক আছে তুমি যখন চোখ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য চাচ্ছ তাহলে তুমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ো এবং আল্লাহ নবী তাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিলেন আল্লাহ মাইন্নি আসারুকা ও আতাওয়াজ্জাহ ইলেইকা বি মোহাম্মদিন নবীর রহমা অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার বারেগাহে প্রার্থনা করছি রহমত রহমতওয়ালা নবীর ও সিলাই ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই কা ওসাল্লাম ইন্নি কাত তাহতু বিকা ইলা রব্বিফি হাজতি হাজিহি লি তোকদা হে মোহাম্মদ আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমার হাজত পেশ করছি যাতে আমার হাজত পূরণ হয়ে যায় আল্লাহুম্মা ফাশাফিহু ফিয়া হে আল্লাহ আমার নবীর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করে নাও সুবাহান আল্লাহ দেখুন সাহাবাই কারাম ওনারা দৃষ্টিশক্তির জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে এসেছেন এবং আল্লাহর নবী 
যে দোয়াটি শিখিয়ে দিচ্ছেন সেই দোয়ার মধ্যে যে নবীজির উসিলায় যে দোয়া সেটা আল্লাহর নবী শিখিয়ে দিচ্ছেন তেমনি ভাবে আলহিসালামের দোয়া কবুল হয়েছিল যে নবী করিম সাল্লাই কোরআনের আয়াত আছে আল্লাহ আদম আলহিসাল্লাম কিছু কালেমা শিখিয়েছিলেন আর সেই কালেমা কি ছিল আব্দুল আবিন ওমর রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত যে আদম আলহিসাল্লাম যে দোয়া করেছিলেন সেটি হলো অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রসিলাই আমায় ক্ষমা করো আল্লাহ তালা সেদিন হজরত আদম আলহিসাল্লামকে আমাদের প্রিয় নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম গুছিলে ক্ষমা করেছিলেন আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি সুরা নিসার চৌষট্টি নম্বর আয়াত ওয়ালাও আন্নাহমি জালামু যা ও কা ফস্তা ও হরুল্লাহ ওস্তা ও হরলাহ রসুল ইলাহ আয়াত এ আয়াতের তফসিরে তফসির ইবনে কসির ওনার তফসিরের কিতাব তৃতীয় খণ্ড একশো বাষট্টি পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে উতুবি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি মসজিদ নবীত পেয়ারা নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রোজার পাশে বসাচ্ছিলেন তখন এক গ্রাম্য লোক এসে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি আমি হালাক হয়ে গেছি আমি নিজের উপর জুলুম করেছি আপনি আমার জন্য গুনা মাফ চান সে ওই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে এইভাবে ফরিয়াদ করতে লাগলো সেরকম কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করে চলে গেল তখন উদ্বির রহমতুল্লাহ বলেন যে আমি আল্লাহর নবীর রাউজার পাশে ছিলাম আমার আমি ওই লোকটির সেই ফরিয়াদ শুনলাম আমার ঘুম আসলো ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে প্যারা নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাকে বলছেন যে হু উদ্বি তুমি ওই গ্রাম্য লোকটিকে বলো যে তার তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ তো যে আয়াতটি আমি তালাবাদ করেছি যে যখনই আমরা কোনো গুণা করব আমাদের উম্মত মোহাম্মদে যদি কোনো গুণা করেন তাহলে সেই গুণাহ জন্য তারা তবা করতে পারেন এবং তবা করার পদ্ধতি হলো যে আমরা যদি পেয়ারা নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রোজাতে গিয়ে আল্লাহর নবীর উসিলা নিয়ে যদি আমরা তবা করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই তবা কবুল করবেন আর তাছাড়া আমরা সেখানে যাওয়ার যদি সামর্থ্য না থাকে তবু আমরা দোয়ার সময় আল্লাহ প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ওসিলা নিয়ে আমরা দোয়া করতে পারি শাহের খুব সুন্দরভাবে বলেছেন আগর নামে মোহাম্মদ রাব নয়াবর দে শফি আদম নয়দম ফতে তৌবা ননু অজগর কে নজনা 